Lagarto, vamos a contarles una de esas historias mínimas de las tantas que se dan en los barrios de una ciudad, una ciudad tan grande como la ciudad de Córdoba, y que a veces pasan desapercibidas. Bueno, en este caso la vamos a contar. La foto que ustedes ven es la de Lucía González. Ella falleció el 22 de mayo de 2011 en un accidente vial. Y esta historia tiene que ver con la casualidad o con esas cosas del destino. Llámenla ustedes como quieran. Miren los ojos de Lucía. Y miren lo que nos expresa también este mural que le vamos a mostrar ahora. Este mural que terminó siendo eh, una suerte de reconocimiento, de recuerdo eterno para Lucía, pero que se convirtió casi sin quererlo en un recuerdo, porque atrás de este mural no hubo ninguna intención de recordar a Lucía y esa es la historia. Ustedes, la familia de Lucía, Marcelo, gracias por recibirnos, se encontraron un día con este mural que tiene los ojos idénticos a los de Lucía, pero que no fue hecho con ese fin. Fue una cosa que realmente nos llamó mucha la atención. Nosotros vivimos justo allá al frente, ¿no? Y se acercaban los, los siete años de Lucía, ¿no? El 22 de mayo de, de ahora. Y aparecieron unos artistas que, que empezaron a pintar unos ojos. Y dijimos, dijimos, ¿qué pasó acá? Y qué sé yo. Y cuando bajamos y le mostramos la foto... ...de Lucía, este, como que brotó la emoción <ríe> con los chicos. ¿Cómo fue esa primera, la primera impresión cuando lo vi? No, 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 que, que no podemos creer porque... ...a ver, la mamá, que yo, yo vengo a ser el, el esposo de la mamá de Lucía... ...no soy el papá, este, yo la acompaño a Trinidad... Y, ...y bueno, Trinidad ahora está trabajando, está en un colegio... Eh, y no, no encontramos consuelo, viste, por, por la pérdida y la verdad que nos llamó la atención los ojos muy parecidos a, a Lula ¿La vieron a Lucía en esta parte? Sí, 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 sí. y, y fue parecido. impresionante porque desde que les contamos a los chicos de, del lugar vos me decías que nos encontramos con un mural los chicos hace, eh, trabajaron durante cuatro días desde las, no sé, ocho horas todos los días hasta las tres de la mañana y terminar el, justo el día del fallecimiento, Ula. este fue fantástico, mágico, el, la respuesta de la gente, han hecho como un altar ahí al lado de... Ve, ve, vemos increíble. que se transformó también en una especie de santuario, podemos mostrarlo también, Lagarto, aquí la sí, gente sí, ha empezado increíble. a responder, porque obviamente ven esta obra algo difícil de explicar, le vamos a molestar también a los, a los artistas, chicos, bueno... Eh, Ustedes me contaban, no teníamos ninguna intención de hacer este homenaje y así por esas cosas del destino terminó siéndolo. Sí, la verdad que no tiene mucha explicación, digamos, para nosotros. Si bien nosotros nos, nos dedicamos a esto y somos artistas y el muralismo, digamos, es nuestra forma de expresión, eh, sí sabemos que tenemos como una cierta misión, digamos, de cambiar los entornos y cambiar un poco el panorama del día a día de la gente. Pero esta historia, sinceramente, no, no, no imaginábamos dar con la historia al momento de, de realizarlo, ¿no? ¿Y cómo surgió esto de pintar estos ojos en esta pared? Bueno, esto también era parte de una idea. Pintamos acá en el barrio, venimos, veníamos caminando buscando otra pared y dijimos, esta pared tiene algo, no sé, vimos algo en especial y nos cayó la idea, así dijimos, vamos a dibujar unos ojos, un, un universo, cosas más de... ...ancestrales, así... ...y bueno, eso trajo la idea entre los tres... ...diseñamos el boceto... ...hicimos, wow. cayó la idea de los ojos... ...así que fue algo muy mágico... Increíble. ...y que también nos sorprendió después... ...cuando vimos la imagen de Lula, ¿no? Exacto, algo... por eso, ¿cómo, ¿cómo los tomó cuando vieron la imagen de Lucía? Y ese fue un momento, la verdad, que muy motivante... ...y muy emocionante, porque... ...la verdad que no... ...no nos, no nos imaginábamos dar con, con cierta historia... ...y de tanto... Tanto fuerte. sentido, ¿no? Tanta emoción. Entonces fue algo que sinceramente nos dejó a nosotros sin palabra y, y a su vez también fue el motivante para seguir pintando porque cabe destacarlo, digamos, si bien mucha gente, la gran mayoría, se paraban y nos alentaban a que, a que el mural está muy lindo y demás, una persona pasó y nos dijo, no pueden hacer esto, no pueden pintar y en ese momento nos miramos y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? <ríe> y pintamos. Se hicieron Entonces, ser... Claro, y fue por esto, digamos, porque por esta energía que nos dijo... Qué va a para adelante, así que... Increíble. Muy buena la historia. Ser ustedes agradecidos, por supuesto, con los artistas. Sí, yo la verdad que 
No, eh, hemos hecho un lazo de, de amistad tan grande que nos une la casualidad, la espiritualidad. Este, a mí, una lástima que no esté Trinidad, ¿no? Eh, en el YouTube, donde está el homenaje a Lucía, la gente que quiera conocer a Trinidad, lo que opina de que... Lo que yo cuando le conté que iban a venir, cuando iba a venir el lagarto, decía que, ella decía que lo único que buscaba era que, que Lucía quedara plasmada en algún lado y que trascendiera, ¿no? Que, y bueno, esto, la verdad que nos levantamos con la mirada de Lula y, y no sé, yo la verdad que a los chicos no tengo más que, que admiración, agradecimiento, es muy fuerte. Eh, ¿cómo, nos, ¿Cómo nos llegó ese regalo del universo? Porque no hay otra explicación, porque es semejante... Los chicos, los chicos son a todo pulmón, son tres eh, son una mini empresita, digamos, tres tintas para que los podamos ayudar, que lo hacen todo pulmón. Este, búsquenlo en Instagram. Eh, esto, esto la verdad que no tiene, no, no tiene explicación. Así que muchas gracias, eh. gracias a ustedes por, por difundir justamente por Lucía González que, que falleció y fue una nena hermosa. A Marcela, bueno. a los artistas les agradecemos mucho que nos hayan vale. esperado para poder hacer esta nota. Queríamos contársela, Lagarto, una de estas historias eh, chiquitas, pero en realidad gigantes. Estas historias que pasan en los barrios y que muchas veces nos pasan desapercibidas. Bueno, esta vez se la podemos contar y mostrar a través del show de la mañana. Bueno, un hallazgo, realmente, ¿no? Es increíble. Bueno, ¿Cuántas coincidencias es? Claro, es <risa> increíble. Las causalidades. Justo enfrente de la casa de la chica, o de la mamá de la, mamá de la chica que falleció. En un aniversario del día que falleció, terminaron de pintar este mural Bellísimo sin mural. saber los chicos que lo pintaban lo que estaban haciendo. Claro. Ellos eligieron estos ojos que coinciden exactamente con los ojos y la mirada de esta chica. Impresionante. Aquí. Y lo terminaron... Y lo terminaron el día El justo. 22 de mayo. Bueno, es una casualidad claro. tremenda, un hallazgo tremendo. Y aparte son unos ojos, como decían los, los artistas, sí. como un universo, ¿no? Mira vos, Alrededor. increíble. La verdad que los chicos claro, son genios, unos artistas hermosos. Los padres, o la mamá se levantó un día, vio por la ventana esos ojos y vio obviamente los ojos de su, su hija. hija. ¿Qué sí. otra cosa podría ver la mamá? Y ahora las tiene, tiene los ojos de su hija ahí enfrente. En la ventana. Y los artistas ni enterados, de ellos estaban pintando su ocurrencia. Este... Una musa quizás. Claro. <risa> y encontraron justo esa pared. Y se les ocurrió ah, este diseño. Espectacular. Tremendo. Ojalá bueno, que pueda perdurar, que la gente lo ojalá, cuide. Ojalá, ojalá.